Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un evento de violencia ocurrido en un sector del barrio Barrazas del pueblo de Carolina. Los celos enfermizos de un joven adolescente tuvieron consecuencias trágicas cuando éste no pudo controlar sus emociones y decidió descargar todas sus frustraciones y su ira contra su exnovia y contra varios miembros de su familia. En Puerto Rico existe la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de 1989, mejor conocida como la Ley 54, según ha sido enmendada a través de los años. Esta ley protege todas las relaciones afectivas, incluyendo las relaciones de noviazgo entre personas adolescentes que tienen una relación en la cual ambas partes consienten o están de acuerdo en estar juntas. En algunas ocasiones los familiares también de estos menores están de acuerdo en que se relacionen. Algunos ejemplos de violencia en el noviazgo son las amenazas, el uso de la fuerza física, la intimidación, la persecución, la violencia psicológica y la violencia sexual dentro de la relación. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Un número mayor de adolescentes sufren violencia, pero nunca se atreven a denunciarla. La violencia está demasiado arraigada en nuestro país. Tanto así que mientras hacía la investigación y grababa este episodio, cuatro mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico en un solo fin de semana. También una joven de 22 años mató a su pareja, un joven de su misma edad, en un crimen que aún se investiga, pero que de forma preliminar se reportó que el joven le estaba acechando y ella, aparentemente sintiéndose amenazada por él, le disparó en defensa propia. En el caso del que te estaré hablando en el día de hoy, hubo muchas señales tempranas de violencia que lamentablemente no se atendieron como se debieron de haber atendido y por lo tanto desencadenaron en una terrible tragedia. La noche del sábado 5 de julio del 2008, Luis Miguel, un joven de 17 años que era estudiante de la Escuela Superior Salvador Brau en el barrio Barrazas de Carolina, llegó hasta la casa de su exnovia Carla, quien apenas tenía 13 años. La jovencita vivía con su madre, Dolores, de 43 años, y con su abuelita, Ramona, de 80 años, en el sector Los Brillones, también en el barrio Barrazas. Cuando Luis Miguel llegó hasta la casa de la joven, vio que ella estaba en el balcón hablando por teléfono y se le acercó para reclamarle con quién hablaba. No se sabe qué le contestó la joven a Luis Miguel, pero este brincó un muro de la casa, entró al balcón y comenzó a discutir fuertemente con ella. De momento le pegó un puño en el ojo a la joven, quien trató de defenderse golpeándolo. La joven luego entró corriendo y gritando hasta la cocina de su casa, pero ni los gritos de Carla ni el hecho de que la madre y la abuela de la joven se encontraban en el lugar fueron disuasivos para Luis Miguel, quien se encontraba totalmente fuera de control y comenzó a darle una golpiza a la joven. No conforme con eso, agarró una llave de plomería, conocida comúnmente como una llave de perro, y comenzó a golpear a la joven en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. La abuela de Carla trató de defenderla, pero Luis Miguel la golpeó a ella varias veces también en la cabeza, haciendo que cayera al suelo. Dolores, la madre de Carla, al ver lo que estaba pasando, sintió terror y trató de huir del salvaje ataque de Luis Miguel. A pesar de que salió corriendo y gritando a la calle, pidiendo auxilio, Luis Miguel era más rápido que ella, por lo que la alcanzó y comenzó a agredirla con furia con la misma llave de perro. Luego de terminar con su violento ataque, Luis Miguel lanzó la llave de perro cerca de un poste y se marchó corriendo del lugar. Luego llegó caminando hasta la casa de su madre, que quedaba cerca del lugar de los hechos, se cambió de ropa y se fue huyendo. Un primo de Dolores, que caminaba por el sector, fue quien la encontró tirada a orillas de la carretera. Al ver esto, buscó a otra de sus primas y entró hasta la casa para ver lo que había pasado. Carla y su abuela Ramona se encontraban en el suelo cubiertas de sangre. Cuando los paramédicos y la policía llegaron hasta la escena del crimen, 
se percataron de que la joven estaba en condición grave debido a las heridas que había sufrido, por lo que fue transportada de inmediato hasta el hospital de la UPR en Carolina para luego ser llevada hasta el centro médico de Río Piedras. Carla tuvo que ser operada de emergencia por las heridas que había recibido en la cabeza. Luego de la operación, permanecía conectada a un ventilador artificial y seguía en estado crítico. Los médicos indicaron que había sufrido traumas severos en el cráneo y cortaduras en el rostro y en el abdomen. Por esta razón la mantuvieron en un coma inducido para reducir la encefalitis postraumática provocada por los golpes. Aunque los médicos pudieron salvarle la vida a Carla, lamentablemente la abuela de la joven, Ramona, no sobrevivió el vil ataque. La madre, Dolores, también falleció a causa de los brutales golpes que recibió en su cabeza. Los restos de Dolores y de su madre Ramona fueron expuestos en la funeraria Río Grande Memorial y sepultados en el cementerio La Resurrección, ubicado en el barrio Cacao de Carolina. Cientos de residentes de la comunidad del barrio Barrazas y de otras comunidades asombrados y consternados por tan salvaje acto llegaron hasta el cementerio para despedirlas y para darle apoyo a sus familiares. Ramona era una persona muy querida en toda la comunidad. Era la madre de 11 hijos e hijas, entre los cuales se encontraba Dolores. Uno de sus hijos era miembro de la policía de Puerto Rico y trabajaba en la división de robos del CIC de Carolina. Se dice que la madre de Carla no le quiso contar a él lo que estaba ocurriendo con Luis Miguel porque al ser policía no quería que se buscara problemas. Varios días más tarde, Carla abrió los ojos por primera vez desde aquella terrible noche. Despertó el coma inducido y aunque aún no podía hablar, sí pudo reconocer a sus familiares y hablaba con ellos mediante señas. Ahora faltaba hacer una de las cosas más difíciles, dejarle saber que su madre y su abuela habían fallecido. Aunque según los médicos, la recuperación física de Carla fue impresionante. Todavía la joven luchaba por aceptar la noticia de la muerte de su madre y de su abuela a manos de Luis Miguel. Cuando le dieron la noticia, ella parecía no comprender muy bien lo que había pasado. Tampoco entendía por qué estaba en el hospital y pensaba que la habían hospitalizado por alguna enfermedad. A pesar de que le habían dicho lo que había pasado, ella aún preguntaba todos los días por su madre y por su abuela. Aunque contaba con su familia y con un grupo de doctores y psicólogos que estaban pendientes a ella todo el tiempo, sería una recuperación muy larga y muy difícil. Un día después de los asesinatos, Luis Miguel acudió junto a su madre al cuartel de la policía de Loíza para entregarse. Según la policía, el joven le confesó lo que había hecho a la agente del CIC encargado de la investigación y a la fiscal del caso. El joven les dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho e indicó que todo fue a causa de los celos. El Ministerio Público le radicó dos cargos por asesinato en primer grado, uno por tentativa de asesinato y tres por violación a la ley de armas. Luego de esto, la jueza Nereida Feliciano de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Carolina encontró causa para arresto contra Luis Miguel Franco, quien fue acusado como adulto y le impuso una fianza de 4.2 millones de dólares. Luego de ser fichado en el cuartel de la Comandancia de Carolina, se encontró brevemente con sus familiares y luego fue ingresado a la cárcel regional de Bayamón en espera de juicio. Algunos familiares y vecinos de las víctimas y del propio Luis Miguel les indicaron a los investigadores de la policía que el acto violento cometido por el joven era el punto culminante de una serie de incidentes violentos que éste había cometido tanto en su comunidad como en su escuela. Aparentemente, estos incidentes nunca fueron llevados a la atención de las autoridades en su momento. Un vecino de la familia les indicó a los medios que Luis Miguel era un muchacho problemático y que él y la familia de la joven ya habían tenido varios problemas. Este vecino recuerda una ocasión en la que supuestamente Luis Miguel le había faltado respeto a la madre de la joven y a un hermano de esta. Sin embargo, el joven no tenía récord de faltas ante la justicia y nunca había sido denunciado. Una prima de Carla le contó a su mamá que había sido testigo de cómo él la maltrataba a ella e incluso le llegó a preguntar a su prima el por qué el joven le hacía eso. El 19 de febrero del 2009 comenzó el juicio por jurado en contra de Luis Miguel Franco. Su defensa estuvo a cargo de los licenciados Marta Aponte 
y Jorge Francesi. Los fiscales que representaron al Ministerio Público fueron Silvia Díaz Soya y Alberto Valcárcel. Antes de que comenzara el juicio, se estipuló que Carla testificaría solo a través de un sistema de circuito cerrado debido a que sus tutores legales y los fiscales entendieron que no sería saludable emocional y psicológicamente pararse a hablar en la corte frente a su agresor. Como parte de la evidencia presentada durante el juicio, la Fiscalía trajo los registros de llamadas de las compañías de celulares de las partes involucradas en este caso. También trajo a testificar a los vecinos y familiares que llegaron hasta la escena del crimen, a una hermana de Dolores que estaba hablando con ella por teléfono al momento de los hechos y a uno de los hijos de Ramona, el cual identificó los cadáveres de su madre y de su hermana en el Instituto de Ciencias Forense. Además, testificaron los agentes Víctor Fontanes, quien estuvo a cargo de custodiar la escena, el sargento Julio Calo, el cual llevó a Carla al hospital, y el agente Javier Rodríguez, quien encontró la llave de perro al lado de un poste cerca de la casa de las víctimas. Este agente indicó que la llave estaba cerca del cuerpo de Dolores, como a unos 200 pies de la casa y estaba cubierta de sangre y de cabellos. Otro de los testigos presentados fue el agente Luis Sánchez, quien ocupó la ropa cubierta de sangre que Luis Miguel tenía puesta el día de los hechos. Una de las tías de la joven testificó sobre cómo era la relación entre su sobrina y el acusado. También se presentó el testimonio del doctor que atendió a la joven en el hospital para que declarara sobre su actual estado de salud. Un testigo muy importante fue el doctor Javier Serrano, el patólogo forense que realizó las autopsias y confirmó que las heridas recibidas por las víctimas eran compatibles con golpes como la que fue ocupada cerca de la escena del crimen. Ciertamente el testimonio más contundente fue el de la propia Carla, quien narró cómo ocurrieron los hechos y pudo identificar a Luis Miguel Franco como el autor del horrendo crimen. El 21 de marzo del 2009, luego de presentada toda la abrumadora evidencia en contra del acusado, un jurado encontró a Luis Miguel Franco culpable del asesinato de Dolores Márquez y de Ramona Torres. Además, fue declarado culpable del intento de asesinato de su exnovia Carla. Luego de aceptar el veredicto del jurado, el tribunal de primera instancia pautó la vista de sentencia para el martes 28 de abril de ese mismo año. Ese día Luis Miguel Franco fue sentenciado por la jueza Marinés Cartagena a cumplir 131 años de prisión sin derecho a probatoria por dos cargos de asesinato en primer grado, un cargo de tentativa de asesinato y otro cargo por violación a la ley de armas. Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787 792-6734 o al 787-782-1050 extensión 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.